ഹലോ എവറി വൺ എം പി ക്ലോണിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവരും സ്കേമാരിന് സജീവമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഏതാവശ്യ ലാസ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ പലർക്കും മാത്സ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാത്സിന് അത്ര ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എസ്പെഷ്യലി കെ മാറ്റില് കെ മാറ്റില് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കെ മാറ്റുകളിലൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡും തന്നെ ഉള്ള കൂടെ തന്നെ അല്ല ഫാസ്റ്റ് ചിങ്കിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ടിക്കിൽ ട്രിക്കിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോൺ മിസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ യോ കെ മാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഗെയിൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വൺ ഓഫ് ഹോസ് ഡയഗണൽ ഇസ് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒന്ന് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഗെയിൻ അതിന് ഡയഗണൽ ഡയഗൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനിപ്പം വർഷം കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാം നാല് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ കോർണർ ടു കോർണർ ഉള്ളതാണ് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഡയഗ്ര ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം റഫ്ലി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഡയഗണൽ ഈ കോർണർ ടു കോർണർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് നാല് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ അല്ലെ എ സ്ക്വയർ എ ഇൻഡു എ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണതുകൊണ്ട് എ ആണ് ഒരു സൈഡെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഈ ഡയഗണൽ നാല് മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു പൈതൃകോറസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ്ക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതൃകോ പൈതൃകോറസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ പൈതൃകോറസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതൊരു സ്ക്വയറിന്റെ ആംഗിളുകൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അനദർ എ സ്ക്വയർ രണ്ട് എ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിൽ എ സ്ക്വയർ എഴുതുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ വന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് അപ്പം ഓക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അമ്പ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അപ്പം എൽ പ്ലസ് ബി എൽ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ്ക്വൽ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് പൈതൃക ഇക്വേഷന്റെ ബേസിക് ലോജിക് ഇതാണ് അപ്പൊ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ പതിനാറായിട്ട് എഴുതി അപ്പം എ സ്ക്വയർ മേ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ക്വയറും കൂടെ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഞാൻ ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പോകുന്നുണ്ട് നീണ്ടു പോകുന്നുള്ളു ടു എ സ്ക്വയർ വരുന്നു ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് പതിനാറ് വരുന്നത് ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ സ്ക്വയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് എ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പതിനാറിന്റെ പകുതി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ സോ അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക ഏരിയ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ ആണ് സൈഡെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എൽ ആണ് സൈഡെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇനിയിപ്പം അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അതിന്റെ ചുറ്റളവാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് സൈഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇ എ ഒരു സൈഡ് എ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇ ഒരു സൈഡ് എൽ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ ഇ എൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്
ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ആറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറ് നമുക്ക് ഈസിയാണ് ആറ് ഈസി കിട്ടു എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതുക പിന്നെ ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആറ് ഈസ് ഫൈവ് ആറ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആറ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം ഐ എസ് സിക്കിൽ പി എൻ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡബിൾ ആവാന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കീ പോയിന്റ് ഡബിൾ ആവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അത്ര അത്ര തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഐ ഇ ഇസ് ടു പി എന്ന് എടുത്തത് അപ്പൊ പിയും പി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എൻ ഒ ആർ എന്ന് മാത്രമേ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് ആറ് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആറ് നമുക്ക് ഫൈവ് ആയിട്ട് ആറ് ഫൈവ് ആയാലും നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ ഈസ്ലി സോൾവ് ഇറ്റ് സോ ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു ടഫ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മെട്രിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു നയൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഗോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഗോ ദ സം ഓഫ് ദി ഏജസ് വാസ് സെവൻറ്റി പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സം ഓഫ് ദി ഏജസ് സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേണേൽ പോകാം ഇവരുടെ പ്രപ്പോഷൻ വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ഒരു ഏജ് ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഏജ് ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് മറ്റൊരെണ്ണം സെവൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് സെവൻ എക്സ് മറ്റൊന്ന് നയൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ മറ്റൊരു മറ്റത് മറ്റൊരു ഏജ് നയൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒമ്പത് വർഷം സോറി മൂന്ന് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എഴുപതാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നയൻ എക്സ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പേരുടെയും പത്ത് പത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു അത് എഴുപതിന് കിട്ടുന്നു ഇയ്യാ എഴുപതിന് കിട്ടുന്നു അതാണ് തന്നെക്കുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുപ്പതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മുപ്പതിന് എന്തായി മാറുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി എക്സ് അല്ലെ ട്വന്റി എക്സ് കിട്ടും ട്വന്റി എക്സ് എത്രയാണ് ട്വന്റി എക്സ് ഈസി കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഈസി കിൾ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈസി കിൾ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഈസി കിൾ ടു ഫൈവ് ഈ ലോജിക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ഫോർ എക്സ് സെവൻ എക്സ് നയൻ എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പം അതിന്റെ പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ സമ്മ് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ പത്ത് ശരിക്കും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് മൈനസ് തേർട്ടി എഴുതിക്കുന്നു അത് സെവൻറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം എക്സുകൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി എക്സ് ഈസി കിട്ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സ് ഈസി കിട്ടു എക്സ് ഈസി കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ സിം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആവുന്നു സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവുന്നു നയൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവുന്നു അപ്പം ട്വന്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ് ആണ് ട്വന്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനെ വേറൊരു അപ്രോച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷനിലേക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാത്തിനും ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് നോക്ക
എൺപത് ശതമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എൺപത് ശതമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ഏതോ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് ഏത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എൺപത്തെട്ടായിരം എന്നാണ് അപ്പൊ സോ എൺപത് ശതമാനമാണ് എൺപത് ശതമാനം നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എൺപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു എമൗണ്ട് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ടിന്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന എൺപത്തെട്ടായിരം എൺപത്തെട്ടായിരം അപ്പൊ ഞാൻ എൺപത്തെട്ട് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ എമൗ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് എൺപത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു സോ യു ആർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇലവൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഓക്കെ ലോജിക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് എൺപത്തെട്ടായിരം രൂപ ഓൾറെഡി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് എൺപത് ശതമാനമാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയത്രാണ് എൺപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ടിന് എൺപത് ശതമാനമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തെട്ടായിരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സോ ഏ ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം സോ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ എമൗണ്ട് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഇസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇനിയിപ്പം പെർസെൻറ്റേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി ചോദിക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീറോ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ സീറോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇയേഴ്സ് ടെൻ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ അവിടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എഗെയിൻ വേറൊരു പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എഗെയിൻ സെയിം സെയിം നമ്പർ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ആണ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ എവിടെയും നമുക്ക് ഈ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ സീറോസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീറോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എഗെയിൻ അനദർ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കാം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേറെ നമ്പർ എടുത്ത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എങ്കിൽ സീറോ ചേർത്തുള്ള നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി എന്നെടുത്ത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അമ്പത് അമ്പതിന് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമില്ല ഈ ഫോർ ഫൈവ് എന്നും ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സീറോ രണ്ട് ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി കിട്ടുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഇത് ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എഗെയിൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഇരുപതിന്റെ എൺപത് ശതമാനം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക സോറി ട്വന്റിയുടെ എൺപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ ജൂൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു യോഗ്യ ആൻസർ ആ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആ സിക്സ്റ്റീൻ
ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ സീരീസിലെ സാധാരണ ലോജിക്കുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുക കുറയുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സീക്വൻസ് കാണും നമ്പർ സീരീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡെപ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സീരീസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നോട്ട് പിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് സീരീസ് ആണ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈൻ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ നമ്മൾ ലെവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് വരുന്നു പിന്നെ പത്തൊമ്പത് വരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ പ്രൈം നമ്പർ സീരീസ് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ സീരീസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്നാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ മറ്റൊരു ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പത്തും പതിനഞ്ച് ഇരുപതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക മുപ്പതും പത്തും മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഗെയിൻ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം മൈനസ് പ്ലസിന് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങാനും അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആൻസർ ഈസ് അപ്പൊ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇവിടെ വരുന്നൊരു മൈനസ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസ് ഒരു മൈനസ് ആണോ അതോ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണോ ഡോട്ടിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനിവേ അപ്പൊ അത് മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം മൈനസ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഡോൺ മിസ് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഒരുപാട് നമുക്ക് മാത്സിനെ പറ്റി അറിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ബട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എഗെയിൻ അത് നമുക്കതിനെ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല കൺഫ്യൂസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഹോം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പണ്ട് ഏതാനും കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പ്രീവിയസ് വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇത് സെവൻത് ടു പവർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടു പവർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു പവർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് നയൻ ടു പവർ ഓഫ് സീറോ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത് നാളെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെവൻ ടു ദ പവർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു ദ പവർ സീറോ വൺ ടു ദ പവർ സീറോ നയൻ ടു ദ പവർ സീറോ എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദോ ഓപ്പ